Hepinize merhabalar. Şimdi e, list box, check box ve combo boxları kullanarak bir örnek yaz, yaptım. Şöyle bir çalıştıralım. Daha sonradan sıfırdan beraber yaparız. Şöyle e, işte isim soyu sim girileni burada check box, list, list box ve combo box'ı ekliyor. Şurada combo box'ı da göstereyim. İşte buradan seçtiğimiz zaman çıkartıyor. Buradan aynı şekilde seçtiğim zaman çıkartıyor. Şöyle seçili yaptığım zaman çıkartıyor. Bunlara işte eklenmesi, çıkartılması, seçilmesi gibi özellikleri anlatacağım. Şimdi hep beraber e, devam edelim. Şimdi form üzerine bir tane ekleyelim. Windows form. Şuraya form 3 değil de e, list kullanımı diye bir tane form açalım. Sıfırdan. Şimdi Şuradan propertilerinden ayarlayalım. Sol ışığını kapatıp işte başlangıç pozisyonu ekranın tam ortasına gelsin. Buradan şeyleri kapatalım. Şuradaki büyüme ya da küçülme simge durumundaki küçülme butonlarını kapatalım. Tamamdır. Ee, şimdi bir tane label Şuraya şöyle seçi, seçip kontrolü bastığımız zaman ikinci bir label da çıkardık. Ekledik. Hemen label özelliklerini tekstine at soy at diye text box'larımızı atalım. Şöyle sıralamasını daha sonra yapacağım. Aynı şekilde aşağı bir kopyasını alalım. Şura ikisini seçtiğim zaman şuradaki simgelerden de bunları düzenleyebiliyoruz. Şöyle yaptığım zaman gelecektir. Şunu list box, text box aldığım zaman şöyle. İşte list boxlarımıza atalım. Bütün kontrollerimizi koyalım. Daha sonradan düzenlemelerini yapacağız. Text box. Şöyle. Bir de combo box. Bunu atalım. <gülüyor> Şuradan programdan formumuzu formu başlatalım. Bunlara tek tek isimlerini verelim. TXT at TXT soy at BT'ni ekle şuna ekle Şimdi buradan giren az soyadı ekle butonuna bastığımız zaman e, list box, check list box ve combo box ekleyeceğiz. Daha sonradan buradan seçtiğimiz e, list seçtiğimiz kontrollerden yani atıyorum list box'tan seçtiğimiz değeri şuradaki butonla çıkarla listeden çıkaracağız. Aynı şekilde buradan da seçtiğimizde butona basıp çıkaracağız. Buradan da seçtiğimizde butona basıp çıkaracağız. Şimdi bunu ekle dedikten sonra şuraya <gülüyor> Bitene list diyelim. Şurada çıkar. Bitene çek. Aynı şekilde bu da çıkar. Koma box.
çıkar. Bedeni kum diyelim. Şöyle biraz daha küçültelim. <gülüyor> Tamamdır. Şurada vif top order dediğimiz zaman top kontrolü ile e, sıramızı belirliyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani şöyle çalıştıralım. Alttan başladı. Topla. Soya da geçti. Ekle dedi. Çıkar. Çıkar. Çıkar. Top'daki kontrolü veriyor bize. Ekleme işlemini gerçekleştirelim. Değişkenlerimizi tanıyalım. tanımlayalım. String at virgül soy at bir de bunların string formatında yazacağımız için ikisini e, at ve soy da değişkende tutmamız gerekiyor. Tam at diye şöyle yapalım. Şimdi e, at eşittir txt at nokta text soy at eşittir txt pardon eşittir txt soyat nokta text bu soy isminin bütün harflerinin büyük olması için to upper metodunu kullanıyoruz şöyle tam at eşittir e, string nokta format i̇şte ikisini birleştireceğimiz için sıfır boşluk pardon bir virgül at virgül soyat dediğimiz zaman ikisini de alacağız. Ee, şimdi kontrolleri ekleme işlemini gerçekleştirelim. Ee, Listbox'ta genellikle üçünde de ortaktır e, ekleme işlemi. Bir tanesini yapınca diğerlerinde anlaşılması daha çok kolay olacaktır. Ee, Listbox 1.item Properties'in üzerinden et metodu eşittir. Obje, obje değer tipinden bir değer istiyor. Object item. Hemen verelim. Tam at check listbox nokta. Aynı şekilde item'ın içerisinde et metodu e, obje türünden bir item istiyor. Tam at. Bunu da ver, verelim. Combo box da aynı şekilde items'ın içerisinde et metodu tam at verdikten sonra e, değişkenleri verdikten sonra kontrollere e, değişkenleri atadıktan sonra ekledikten sonra e, text, box, text boxları temizlememiz gerekiyor e, bunu da şöyle bir metot yazacağım ben temizle metodu şöyle kontrol noktaya bastığım zaman temizle metodu olarak gelecektir for each e, yani açık olan formda ki bütün kontrolleri gezecek kontrol şuradaki bütün kontrolleri gez, gezecek şu iki text box'taki verilerin hepsini silecek. Yani istersek list box'ı da silebiliriz ya da atıyorum text box ya da combo box'ları da silebiliriz ama bizim şu anlık önemli olan text box. Text box'ları sileceğiz. Eğer if item kontrollerden text box ise text box t eşittir. Şöyle kes işaret yapalım. Item item bir text box'tır. Bundan sonra t nokta dediğimiz zaman e, text'ini gidiyoruz. String nokta empty yani boşaltıyoruz. Şöyle denemesini hemen yapalım. Erkan Yılmaz dedim. Ekle dedim. Soy isimler büyük. Aynı şekilde soy isimler büyük ve iki text box'ın içerisindeki veri de silindi. Şimdi devam edelim. E, şimdi burada seçili olanı koleksiyondan yani list box'tan ya da atıyorum check list box'tan şu e, butonlara tıklayarak çıkartma işlemini yapalım. Şimdi devam edelim. E, şimdi list list box'tan seçilen değeri bir değişkene atalım. String seçilen. S 
selected item string olduğu için string'e çeviriyoruz. Item bunun içerisinde remove yani çıkar metodu e, yine obje türünden bir değer istiyor. Seçilen değeri veriyoruz. Ama şöyle bir problem olacaktır. Hemen problemi de bakalım. Şimdi bütün hepsine eklendi. Bunlardan herhangi bir problem yok. Çıkar dedim çıkardı. Hataya düştüm. Şimdi bunun önüne geçebilmek için if list bak bir nokta select index eşit eşitse eksi bire yani e, eksi bire return diyoruz. Şimdi bu düzelecektir. Çıkardık. Çıkardık. Seçtim. Çıkardım. Hataya düşmedi. Şimdi diğerlerini yapalım. Aynısı şöyle. Bu üçü birbirine çok benzediği için özellikleri ya da propertileri genellikle aynı oluyor. Check it list box diyorum. Şöyle. Seçilen aynı şekilde seçilen. Şunu da çıkar. Combo box 1. Box 1. Erkan Yılmaz. Çıkar. Şunu silmemiz gerekiyor. Çıkar. Bu da gitti. Çıkar. Bu da gitti. Şöyle yapalım hemen. <gülüyor> Combat nokta. Çıkardıktan sonra. Select. Text eşittir. String nokta. Bitti metoduyla. Tekrar denemesini yapalım. Şimdi bu tarz e, basit uygulamalar yapıyoruz ama bunları böyle basit basit kullanacağız. Hepsini e, farklı biraz daha zor projelerde birleştireceğim. E, bu tarz videolarımız devam edecek. Görüşmek üzere iyi günler.